esmu atkal Zviedrijā. Nekā interesanta nebija. Līdz izkrošanās vietai, tāpēc neko es tā īsti neuzņēmu. Šis ir tas kalns, kurš ziemā var sagādāt grūtības. Līdz šajienai nekas īpaši, braucam, 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 un tur, kur tā mašīna brauc, tur viņš tāds stāvs paliek. Kļūst jau par apgrūtinājumu. Es tam brauksim iekšā, jā, tur, kur viņš iebrauc. Tur gan varētu būt, ka vēl ir sniegs. Ui, nē, mēs nevis tur brauksim, bet mēs brauksim te. Mēģināsim braukt, mēģināsim braukt vajā. Maršruta pārrēķināšana. Tagad te vismaz gaišs ir. Parasti tas viss notika tumsā. Tumsā bija kā bija. Maršruta pārrēķināšana. Tā. Braucam, braucam, braucam krauties līdz iekrošanās vietai 47 km. Iekrausimies šodien, bet izkraušanās ir tikai trešdien un jānobrauc man ir kaut kādi nepilni 500 km. Tikko pamanīju, šī siksna ir metam ārā, par tādu siksnu var pirmkārt uzlikt sodu, otrkārt viņa var mierīgi vienkārši pārtrūkt, drošības nekādas, tāpēc paņēmu jaunu siksnu samainīšu vietā. Tā tad mani pārkrāva divas reizes. Uzreiz, kā viņš sakrāvis, jo uzreiz saprotu, ka tur būs pārsvars uz velkošo asi. Iekāp uzreiz, jā, 13 pāri tomnas. Paprasīju, lai pārkrauj. Pirmo reiz pārkrāva. Tad tā kā man likās, ka baigi daudz atkal ir uz aizmugurējās. Asas piekabes pa daudz, tad atkal pabītie drusku. Tagad ir kā normāli, bet tāpat man kaut kā neīpaši patīk, kā mašīna iet uz ceļa, tāpēc braukšu es piesardzīgi, vēl jau vairāk man jāsteidzās nav, nekur neskriešu. Ļoti nepatīk. Tagad man rāda uz velkošu asi 11,67, nu te laikā, bet kad uz vietas bija 11,4, tāda braucot vienkārši viņš laikā. Drīkst būt 11,5. Pie normālas vara Izvietojuma 24 tonnām vajadzētu būt mazāk kā vien. Vajadzētu būt kaut kur 10 pusi, man tā liekas, ka, ja nemaldos, kaut kas tāds ar pilnām bākām. Tā vismaz pareizi bija, kad normāli izvieto krāvu, nu. Es neesmu krāvējis, es nevaru tik perfekti, perfekti izvietot, jā, nu, es sakrāvu pareizi, lai ir pēc svariem viss un viss tā. 
šā, šādas tādas lietas es zinu, ja, kad kā vai it kā sakraut, lai 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 teiksim ziemas apstākļos, tā kā slidens, protams, ir vislabāk, ja uz valkošā ar vairāk lielāks svars, bet vasaras apstākļos vajag pēc iespējas vienmērīgāk izvietot kraujo, jo tad mašīna gan labāk iet kalnos, gan labāk ripo. Degvielas patēriņš mazāks ir. A, ja nepareizi sakraut, viss ir. Viss ir nepareizi arī. Ar patēriņiem, braukšanām un jā. Nu, neko. 450 km līdz galam. Tā man vēl ir stunda 48, ko es nobrauk, varu nobraukt šodien. Nu, nobraukšu es pa maksimumu, tāpat maz mums man rītdiena klients pasaka pēkšņi, ka ir atbrīvojies laiksuņiem un ka var rītdien arī izkraut ārā. Nu, maza cerība ir diez vai, bet nu, mazums. Es it kā iebraucu parkingā, man vairs ir 9 minūtes. Es negribu šodien ņem desmito stundu, jo man nav jāsteidzas tas būtu. Ja man pēc tam viņu vajadzēs, tad es to rūkti, rūkti nožēlošu. Un te atkal to stulbo noteikumu dēļ man iespējams nāksies palikt šādā te necilā vietā. Vēl būtu it kā normāli, es varētu stāvēt tur, kur tā zilā mašīna stāv vai tas ar uzrakstu univei. Jo tad vismaz es būtu vairāk uz laternu pusi, bet te man sanāk stāvēt pilnīgi nost no visa. Un reāli mani var apzakt. Jā, viss kaut ko ar mani var izdarīt. It kā pilsēta, kā nevajadzētu, bet nu tāpat kaut kā baigi man te nepatīk. Jā, papēr, tad kas uz priekšu es kaut kur vēl varu pa deviņām minūtēm aizbraukt. Tādu nerādu laikam. Jep. Veču pavīcies man nav. Kas tā pa vietu ir. Ieliks un punktu. Nē. Jā, jā, jā. Nākušajā pagriezīnā grīzīties pa kreisi. Nākušajā pagriezīnā grīzīties pa kreisi. Nu, davai. Es domāju darīt tā, ka braukšu es tur priekšā. Noparkošos. Varbūt izskatīsies ļoti, ļoti, ļoti dīvaini, nesmuki vai kā, bet nu, man ir jārūpējis pa savu drošību. Par to, lai es netiktu apzakts. Tāpēc, nu, man kaut kā tajā mirklī man paliek viena olga, kā tas izskatās no malas braukšas tur priekšā. Ārā viņš tiks, par to es neuztraucos. Bet, nu, vismaz es būšu redzamā vietā. Nu, mani, mani, mani neviens. Te neiztiks, es tā ceru, jo, nu, no visām pusēm man apspīdēs. Tā, faktiski nedēļa ir arī galā, neko grandiozu safilmēt man nesanāca, jo visu laiku meklēju, kravas bija ļoti švāk ar kravām šonedēļ. Knāpi, knāpi visiem kaut ko atradu, visu laiku sēdēju datorā, skatījos, pats arī nosēdēju diezgan daudz. Neko daudz pa šonedēļ neesmu sabraucis, bet vismaz pa labiem cipariem tas priecē. Jā, sestdienu svētdienu man būs jāstāv. Iekrošanos atradu tikai uz pirmdienu. Šodien ir sestdiena. Vakardiena, piekdienas dienā es no rīta izkrāvos, nevarēju atrast savu kravu. Vai nu bija cipari tādi, ka nu nav nekāda jēga braukt. Vai arī vienkārši neizdevīja kaut kādi virzieni. Cipari interesanti tas, ka cipariem vēl nebūtu jābūt zemiem, jo it kā vēl ziemeļos vajag visu ziemas ekipējumu, līdz ar to lai tie pārvadātāji vēl Vēl, 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 nedrīkst pa turieni braukt, bet nu, divainā kārtā cipari ļoti zemi. Pa tādiem, diemžēl, es nedrīkstu, ne, es nedrīkstu, bet nevaru atļauties braukt, jo, 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 skārnies, līziņas un piekabes ir diezgan liels. Un par velti nesanāks braukt. 
Līdz ar to paņēmu es kraulu pirmdien. Pirmdien no rīta man jākraujas. Nolēmu parādīt tā tad vieta ir nekāda. Nē, parkings pats pa sevi ir labs, ir bezmaksas duša. Tīra tolete. Kā redzams bruģītis. Viss ir it kā baigi labi, bet nav kur aiziet pastaigāties. Līdz ar to ir jāizdomā, kā pavadīt šīs divas dienas. Nu, es nomazgāju kabīni. Par cik mazgā tavā es netiku, braucot prom, nu tāpat jau viņa būtu viegli sasmērējusies un ja arī es būtu ticis nomazgāt mašīnas, tāpat viņa droši vien tādu mazgātu, pēc tam ir doma ievaskot, redzēs, kas no tā sanāks, parādīšu, kā es mazgāju. Tātad samitrinam virsmu. Samitrināta. Tad pēc tam šādi te. Šādi te skalojot. Kaut kas man noticis jau var. Šo te ne. Tad pēc tam šādi. Šādi skalojot. Mēs pabeidzam elementa mazgāšanu. Nezinu gan cik labs, bet vakardien nopirku kaut kādu vasku. Tad nav vaskoju kabīni. Tik maigi slīd, patīkama virsma tāda spīdīga. Ar prieku varēšu pirmdien strādāt un cerēt, ka būs labs laiks. Ļoti, ļoti cerams, ka man nesanāks uzreiz sasmērēt pirmdienā visu, ko esmu tīrījis sestdien svētdien. Nu, ko pienācis? Pienācis vakariņu laiks. Vairākārt esmu jau minējis, ka kabīnē es negatavoju vispār. Nu, labi, ziemā mīnus 30, ja man baigi gribēsies ēst, varbūt kaut ko uzvārīšu. Vienkārši man nepatīk. Un viss nav jau tā, ka visi, kas taisa kabīnē, viņiem tur ir cilku kūts un tā tālāk. Ir diva veida. Cilvēki vieni, kuriem viss tur sprakšķ un gāžas ārā, un viņi neko netīra. Tiem ir vienkārši drausmīgas kabīnes. Un otri ir tādi, kuri piesardzīgi taisa ēst. Tiem nekas nav. Tiem tāpat viss ir tīrs un kārtīgs, bet man nepatīk, man vienkārši nepatīk. Tāda neveikta vērtēt baigi. Es zinu, ka man puskartupelis paliek mizās. Uzmetu kotleti. Nepievērsiet uzmanību uz tiem piedegušiem kartupeļiem, jo kā redzams ir arī nepiedeguši. Tā, ka skataties uz tiem drīzāk. Tā. Nu tagad te tāds neliels triks, kā padarīt kartupeļus garšīgākus. Mēs paņemam un uzlaižam pa virs olu. Būs vienkārši fantastiski. Tā izskatās. Nu, ko tā tad ir svētdiena? Svētdienas izlēmu veltīt mašīnu kabīnes tīrīšanai. Iegādājos piekdienu, kad biju veikalā sēdekļu kopšanai. 
Tātad tīrītājs un kondicionieri sādīts, cik es saprotu, jo sēdekļus es vēl nereiz neesmu tīrījis un apstrādājis, bet viņi arī prasa kopšanu, ja grib, lai viss ir smuki. Jā, ļoti, ļoti, ļoti. Ļoti, ļoti kaitina putekļi, bet reāli, kā tu no rīta pamosties, kā kā paņem un saigu pakustini vai kaut vai pārģēr bez drēbes visi putekļi atkal ir uz paneļa jo nu putekļi sūcēji te nekāda nav vienīgi par šādi te izpūst ārā kaut ko bet nu viņš reāli tikai saciļ visus putekļi uz gaisā pēc tam viņi ņem un nolaiš atpakaļ uz paneļu un atkal viss ir netīrs nu nevis netīrs bet tāda plāna putekļu kārtiņa kaitinoša Tā jau te nekā netīri nav, jo es kabīnē neko tādu nedaru. Tikai braucu, labi no rīta brokastis, bet nu... Jā, man te reāli ir tikai putekļi. Kaitinoši putekļi! Tāda galvenais tūļi būs vasara, tad putekļi būs vēl vairāk. Mašīna ir iedarbināta, lai tā tad gaizes būtu. Bet nu tūļi varēs slēgt ārā, it kā izpūtu. Patīrīšu un tā laikam pašās beigās sēdekļus tīrīšu, jā. Nu šie skaitās krūtē aizkariņi, jā. Ja kādam ir interesi tādus iegādāties, var prasīt, pateikšu kontaktus, maksā viņu kaut kādi uz 250 eiro laikam bija. Tā kaut kā var pieejamas dažādas krāsas, var saķīlēt, tā kā man tas mūgi, ka viena maliņa ir sarkana komplektā ietilpst aizkari un priekšā. Tā, nu, plasmasai man ir šāds te kondicionieris, viņš to plasmasu tādu, tādu melnu padara, es melnu, kā lai pasaka, nu tādu atsvaidzina tā kā, viņš viņam nepadara ne spīdīgu nekādu, bet viņš viņam taisni tā kā atsvaidzina tā plasmasa, tādu foršu polieku, viņš arī labi smaržo, jā, apstrādāja plasmasu ar šo, un tad jau jāķeras klāt, Jāķeras klāt sēdikļiem beidzot, šīs dienas galvenajiem uzdevumam. Nezinu gan kāds tas tīrāmais ir, jo reāli, nu, bilte man tas ir tā kā celtniecības veikals, jā. Tā kā Latvijā tas būtu depo vai kuršanas tur vienkārši, nu, nebija cita veikalas. Man tā kā es Latvijā tāpat nopirkšu kaut ko labāk un tad pēc tam tāpat pārtīrīšu tos sēdikļus. Sākuma atkal pa visu beņķi izplatam viņu. Un tad sākam atkal tīri. Tā viens kvadrāts gatavs, pēc tam paņemsim piemēram šito. Šito te. Tā, pēc tam, pēc instrukcijas mums ir šāds te. Nu, alo. Tā es atkal parādīšu, kā apmēram tas notiek. Es paņemam, atkal piemēram vienu kaut kādu kvadrātu. Labi, paņemsim šo te, lai labāk kamērā redz. Tā tad ieklājam. Un tad tīram, tas ir kondicionieris. Nu ko, svētdienas vakars ir pienācis. Rītdienu atkal sāku strādāt beidzot. Katras savas brīvdienas pavada pēc saviem ieskatiem. Cits var tīrīt kabīni, cits varētu pastaigāties, nu tad diemžēl nebija tāda iespēja. Citi vienkārši sēž un skatās filmus un neko nedara. Visvairāk, protams, skaitina tie, kuri piecūko visu. Atstāja atkritumus, citiem pēc tam tur ir jāstāv. Bet nu, tur ne neko neizdarīs.
protams, nav nekāda prieka pavadīt brīvdienas stāvietā prom no mājām svešā valstī. Ja vēl strādā, tad nav tik grūti, nav laika par to domāt. Bet, ja tu nostājies jau piekdienā un ir jāstāv līdz pirmdienai vai pat vēl ilgāk, tad ir diezgan bēdīgi, jo šo laiku varētu pavadīt mājās. Atkal ir jauna diena, jauni darbi, brauksim, strādāsim, tad jau tiekamies atkal jaunos video.